হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু ইউর ফেভারিট চ্যানেল লার্ন উইথ আবেদ প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই ছোট্ট পরিবারটি আজকে থ্রি কে কমপ্লিট হলো আমাদের এই ফ্যামিলির মেম্বার সংখ্যা আজকে থ্রি কে কমপ্লিট হলো প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য তো চলো আজকে থ্রি কে স্পেশালিস্ট আমরা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি যে সিরিজটা স্টার্ট করেছি তারই আমরা বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসি কিউ কোয়েশ্চেন আবার নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য আজকে যে প্রশ্নগুলো আছে আজকের প্রশ্নগুলো ফিউজ ইলেকট্রিক হিটার আয়রন এবং এলইডি এই তিনটে টপিক থেকে কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে তো চলো আজকের প্রথম প্রশ্নে আমরা চলে আসি ফিউজ থেকে প্রথম প্রশ্নটা যেটা আছে দ্য ফাংশন অফ এ ফিউজ ইন অ্যান্ড ইলেকট্রিক সার্কিট ইজ টু প্রিভেন্ট এক্সেসিভ কারেন্ট অ্যাকচুয়ালি কি হয় যখন কোনো কারণে যদি ভোল্টেজটা হঠাৎ বেড়ে যায় তাহলে কি হয় কারেন্টের ফ্লোটা হঠাৎ এক্সেসিভ বেড়ে যায় তাহলে যাতে করে আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্সগুলো আছে যেমন টিভি ফ্রিজ ওই সমস্ত অ্যাপ্লায়েন্সগুলো যাতে পুড়ে না যায় যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য কি হয় আমরা কারেন্টের ফ্লোটাকে স্টপ করার জন্য আমরা কি করি আমরা ফিউজ ওয়ার ইউজ করি যাতে করে ফিউজ তারটা কেটে গিয়ে কারেন্টের কানেকশানটা অফ হয়ে যায় ওকে তারপরে চলে আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার টু এ ফিউজ ওয়ার শুড হ্যাভ হাই রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড লো মেল্টিং পয়েন্ট অপশন এ হবে এটা আমার কারেক্ট অ্যান্সার হাই রেজিস্ট্যান্স হওয়ার জন্য কী হচ্ছে যখনই কারেন্টের ফ্লোটা হঠাৎ র্যাপিড বেড়ে যায় তখন কি হয় এই হাই রেজিস্টেন্স থেকে কারেন্টটা ফ্লো করে আর লো মেল্টিং পয়েন্ট লো মেল্টিং পয়েন্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে কি যাতে করে আমাদের তারটা কি হয় খুব তাড়াতাড়ি গুলে যেতে পারে একটু হিট হওয়ার সাথে ওকে তারপরে চলে আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি দ্য ফিউজ ইজ অলওয়েজ কানেক্টেড ইন ফিউজ কী করা হয় সবসময় লাইভ ওয়ারের সাথে কানেক্ট করা হয় এবং যেটা সিরিজ কানেকশানে কানেকশানটা করা হয়ে থাকে তারপরে চলে আসি আমরা ইলেকট্রিক আয়রন এবং হিটার থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন দেখেছি তো চলো আজকে প্রথম প্রশ্ন ইলেকট্রিক আয়রন থেকে দ্য ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ অ্যান্ড ইলেকট্রিক আয়রন ইজ বেস্ট অন হিটিং এফেক্ট অফ কারেন্ট আমরা জানি কোনো একটা ওয়ার দিয়ে যদি কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে কি হয় হিট প্রডিউস হয় এবং সেই ওয়ারটার সারাউন্ডেড এরিয়াতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এখন আয়রনের ইলেকট্রিক আয়রনের যে প্রিন্সিপালটা সেটা হচ্ছে হিটিং এফেক্ট অফ কারেন্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভে চলে আসি হুইচ মেটেরিয়াল ইজ কমনলি ইউজ ইন দ্য হিটিং এলিমেন্ট অফ ইলেকট্রিক আয়রন অ্যান্ড হিটার দ্যাট ইজ নাইকোম নাইক্রোমায়ার কেন ইউজ করা হয় কারণ নাইক্রোমায়ার ক্ষেত্রে কি হয় হাই রেজিস্টেন্স হচ্ছে এবং হাই মেল্টিং পয়েন্ট যার জন্য কি হচ্ছে হাই হিটে তো এটা কিন্তু তাড়াতাড়ি ভুলে যায় না তাড়াতাড়ি মেল্ট হয়ে যায় না তারপরে চলে আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স ইন অ্যান্ড ইলেকট্রিক হিটার দ্য হিট প্রডিউসড ইজ প্রপোর্শনাল টু আমরা জানি জুলস ল থেকে এইচ ইজ প্রপোর্শনাল টু আই স্কোয়ার আর টি তাহলে আই আর টি এর সাথে প্রপোর্শনাল হবে কারেন্ট অ্যান্ড টাইমের সাথে অপশন সি হবে এটা আমার কারেক্ট অ্যান্সার চলো তারপরে চলে আসি এলইডি থেকে এলইডি ফুল ফর্ম কি লাইট এমিটিং ডায়ন এলইডি এমিটস লাইট হোয়েন ইট ইজ ইন ফরওয়ার্ড বয়াস ফরওয়ার্ড বয়াস বলতে কি হয় দেখো আমরা যদি এলইডি পজিটিভ টার্মিনালটাকে ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনাল সাথে কানেক্ট করি এলইডি নেগেটিভ টার্মিনালটাকে ব্যাটারি নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে কানেক্ট করি তাহলে আমরা এই যে বয়াসটা তৈরি হয় এটাকে আমরা ফরওয়ার্ড বয়াসিং বলছি যদি এটা উল্টে দিই অর্থাৎ এর নেগেটিভটা ওর পজিটিভের সাথে বা ওর পজিটিভের নেগেটিভের সাথে তাহলে সেটাকে আমরা রিভার্স বয়াস বলবো তারপরে চলে আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট কম্পেয়ার টু এ ট্রেডিশনাল বাল্ব এলইডি এলইডিকে যদি আমরা একটা নর্মাল বাল্বের সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে এলইডিটা কোন কোন দিক থেকে বেশি বেনিফিশিয়াল হবে সেটা হচ্ছে হ্যাজ লংগার লাইফ স্প্যান অ্যান্ড ইজ এনার্জি এফিসিয়েন্ট ওকে তারপরে চলে আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন এলইডিজ আর মেড অফ সেমি কন্ডাক্টার অপশন বি হবে এলইডি সেমি কন্ডাক্টার সিলিকন জার্মেনিয়াম এই সমস্ত জিনিস দেশ এলইডিগুলো কী করা হয় আমরা তৈরি করে থাকি আজকের প্রশ্নগুলো কেমন লাগলো আমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক সাইড এবং কমেন্ট করতে ভুলবে